ベイトン教授と悪魔の箱これまでのあらすじチェルミー警部に博士の部屋にあった写真を確認したいというレイトンしかし警部は町のどこかで写真の切れ端をなくしてきてしまったというレイトンたちは警部の町での足取りをたどって写真の切れ端を集め,る集,め集めることにしたのだった先週と一緒はい。ということで、今週もやっていきましょう。毎週木曜日更新の木曜スペシャル。クイズゲーム枠はこちらのゲームをやっていっております。レイトン教授と悪魔の箱。続きからやっていきましょう。はい。ということで、えー、引き続きやっていきましょうというところなんですけれども、ちょっとステータスが変わってます。はい。<笑>ということで、えー、ちょっと若干問題が発生しまして、えー、これもう完全に僕のせいなんですけど、あのー、録画していた SSD があの容量いっぱいでそれ気づかずにそのまま収録してしまったということで、まあ、要するにこの回分ですね写真を集めるところ写真を集めるところからその次の回の分までこの1回分丸々収録したのにうまいこと撮れてなかったということがありましてせっかくねこの一話物語になってるので。結構物語の重要な部分なんですよ、この写真を集めるっていうのは。<笑>写真を集めてその,その後っていうのは、すごく物語的に重要なところなんで、これちゃんとしっかりとこれはお見せしないといけないなと思って、これセーブデータ1個潰してですね、えー、もう一回最初からやりました。それが1時間50分かかりました。<笑> 1回プレイしたところをやるにも、1時間50分はかかるということですね。はい、ということで、えー、1時間50分のプレイをやり直しまして、えー、その1回分ですね写真を集めてその後のちょっと人展開のところら辺まで分をえやり直すという形でやりたいと思いますなので僕は1回やってるのでえ問題はもう知ってますうん覚えてます<笑>おそらく覚えていますよっぽどの問題じゃない限り覚えてますんでえまあ覚えてはいますけどもえとりあえずその1回分やった行動を今からやりますんでもう収録がおじゃんになった分を一回やり直しますんで、えー、問題はしてますけれどもね、えー、そこら辺を回収していきます。で、次回からはこのセーブデータじゃなくて、もともとのセーブデータに戻すという形でやっていきますので、よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。えー、っと、ま,あ、まずは下に落ちてる、床に落ちてるやつから取りましょうか。はい、先生、あそこに落ちてるのは、写真の切れ味だね。落とすといけないから、カバンの中に入れておこう。はい、残り14枚になりましたそしてこの女性をいじっていきましょうか、えー、私の自慢は手作りの美味しいパンケーキさと味は悪くないのにいつも同じような大きさに焼けなくて困ってんだよねってせっかくだからこんな風に重ねてみたけどねさあパンケーキ問題いきました2問目ですね、はい、1枚ずつ動かして大き,大きいパンケーキを置けないというスタイルですねこうしてこうして何をしてんだ私は私は何をしているんだこれは<笑>何の移動だこれえー、こうかこうしたいんだな一旦こうしてこうしてこうしてこうしてこうしてこうだオッケー行けやしたさてこれでどうかなルークこれが答えさはいこれが答えです最短は15手でしたおやすごいじゃないかまるで手品みたいだね気が向いたらまたおいでパンケーキを焼いてあげるよそして同じような問題が出るよということでございましたまあコインはあのしっかりと<笑>おじゃんになった回はしっかりとコインを回収してたんですけどちょっと私はもう今回ヒントはいらんと思うので。えー、コイン回収だけはちょっとやらずにやっていきますさあ写真も回収です水には濡れてなかったということですねここで二手に分かります右に行くか左に行くかとりあえず右に行きましょうカティアさんですあなたたちはあアンダーソン家の
カティアですどうしてあなたがこの町にいるんですかそれはお話しできませんあなたたちには関係のないことですそれじゃあ探し物があるので待ってください行っちゃいましたまさか彼女が目指していたのもこの町だったなんてね骨董屋で悪魔の箱について訪ねていったというのももしかして彼女だったのかもしれないカティアさんも、えー、悪魔の箱を探してるってことですねうーんさあカティアさんはなぜ悪魔の箱を探しているのか気になるところではございますね、えー、ここはさらに奥に進むしかないですそして気になる男性フォロセンスは黄金の町そう呼ばれたのももう過去の話さ町の外れに俺が昔働いてた、えー、行動があるんだが数年前に閉鎖されちまって、えー、視察されちまったきりでよ今でも時々金を狙ったやつらが出入りしているらしいがあそこからはもう何も取れやしねえよフェルゼン伯爵の遺産が残されていると聞きましたがあんたらもうお宝狙いかそれなら行動に行くよりも、えー、行動よりもフェルゼン伯爵の城に行くこったなもっともあの城には吸血鬼とやらが住み着いてて近づけやしな,しないがなああそういやさっきこんなもん拾ったんだからなああ写真の切れ端ですよ先生なんだあんたらの探し物かこんな紙切れに何の価値があるのか知らんが好きに持っていきなあと11枚になりましたこういう感じで人が持ってるパターンもあるので結構話しかけていかないといけないですねうんさらに奥の部屋で1個ゲットですあとは謎があったと思うんだよね。これどっかに。どっかに謎があるんですよ。ちょっとコインを見つけちゃったけどね。うん。あった。変な絵が飾っている。えー、この、これ、なんかの記号でしょうか。でも、これはどうやら謎のようだね。ほら、見てごらん。謎です。86。不思議な図形。布用に図形が並んでいる。位置だけは空欄になっているのだがここに入る図形はどんな形になるだろうガイド線に合わせて線を引くことができるさあ図形を描いてみてほしいというところですこれが何の形になっているのかというところですねうんああ思い出したなこれは大事よ、うん、これはですね真ん中でこう、線を入れて、アルファベットになってるんですよね。だから、A を書けばいいと。A を書けばいいから、こうかな。こうですね。この形かな。アルファベットの A の真ん中に線を引いて、アルファベットになればいいと。いうことですね。2は B、3は C、4は D、えー、5は E か。で、6は F と。いう感じで真ん中に線を引けばアルファベットの対象になってるとあどうでしょうはい正解ですこれもた多分確か確か一発でいったと思うんだよね、うん、ちょっとファイルが消えてるから記憶が定かでないんだけどそこら辺、えー、正解電光掲示板、えー、電光掲示のアルファベットを左端の線で反転して並べていたのだ<笑>すげえややこしい言い方。順番から言って絵が入ることになる。はい。でした。まどろっこしい言い方だね。あ、ダンデリオンをゲットです。これで重要なハーブの一種を手に入れましたね。また新たなハーブ、ハ,ハーブティーがお見舞いできます。お見舞いしてやろうと思うんですが。誰かハーブ欲しがる人いないかなさらに奥に行ってあここにもありますね足元に気をつけるんだよっつってちゃんと気をつけたんだねっつって<笑>足元にちゃんと気をつけようったんだねっつって何も事件も起こらなかったねっつって、えー、それにしてもチェルミ警部は犯人を探すのにゴミの中まで見てたんでしょうか何か手がかりを探そうとしてたのかもしれないねっつっていうことで残り9枚になりましたこれでダウンタウン終わりなんですよねダウンタウン内でもまだ全然というとこです。6枚か。6枚しか見つからなかったと思います。7枚か。7枚見つかりましたけど、まだ足りませんねと。ダウンタウンだけでは取りきれませんでした。結局は街を探索するしかないということですね。残り9枚を探して
、まあ、こういう人たちに聞いていって落ちてるものを拾ってったらそれをもらっていくスタイルですねいつも館長のグリンコが不在で空いてる時の方が珍しいということですね確かに私たちは訪ねた時も閉館中でした何でもグリンコは記念館のオーナーに命令されて町のことを調べ回ってるって話だぜオーナーフェルゼン記念館は誰が建てたものなんですかモレントリー急行の社長だよ。金持ちの道楽なのかは分からんが、あんな役に立たない記念館なんか作ってどうしようってんだかな。パッポラッチさん、フェルゼン記念館のオーナー。一体何のために記念館を建てたんでしょうもしかしたらパッポラッチさんはフェルゼン家にゆかりのある人なのかもしれないね。そうそう、そういや、さっきこんな紙切れ拾ったんだがよ。みんな拾ってます。もらいます残り8枚さあもうとりあえずもうどんどん町の人たちに話しかけていきましょう持ってたりしますからみんなこのところあまりお客様がお見えにならないんですよだからこうやって立ってるだけだと暇でしょうがないここにお仕事はないんですかそういえばあのこ,れこれやったなこれやりましたよねこれ前回やったな3回でいいんですよさあどうでしょうやった問題こっちではやってなかったね。まあまあ、まあ、こんな回がありましたねっていうところを思い出してください。去年あったよねって。<笑>去年やったよな、そういうばなっていう感じで思い取ってくれたらね。それはそれでいいと思いますんで。はい。さあ、落ちてないですかって。見つけてないですかと。街の外れには行きましたかあの辺りには良くない噂があるのです。私の自慢のカメラで森をパシャリと撮りましたところ、変なものが映ってしまいました。これなんですが。これやったんじゃないかなこれもやったんかなやったんかやってないんか覚えてないというね。不気味な火の玉が映っている写真がある。そこにはお化けの存在に関するメッセージが隠されているらしい。えー、写真の持ち主はこう言っている。さあご覧。出てきたみたいだ。さて一体どんなメッセージが隠されているのだろう。カタカナ2文字らしいのだが。というところで、まあ、これを、さあご覧。出てきたみたいだを、えー、なぞっていけば答えが出ると。いうことで、さあ、で、丸で一回区切ると。えー、ごらん。出てきたみたいだというところで、なぞっていくと、嘘という文字が出てきましたね。正解は嘘でした。さて、これでどうかなはい、正解。当然さ。英国紳士としてはねはいこれど,どの問題をやってたかどの問題をやってなかったか覚えてないんだよね<笑>ちょ繰り返しプレイをしすぎてね、うん、戻し作業をやっていた分があるからこれをやったんかやってないか覚えてないというね、うん、さあ続いていきましょうなかなか持ってないですねみんなうひょひょあちこち走り回ってって、えー、あんたらも大変だね。まあ、おいらには関係ないことさ。まあ、おいらにも関係ないことだけどね。つって。ナイルさん。えー、おじちゃんたち何を探してんのこの辺りで写真の切れ端を見なかったかいもしかしてこれのことさっき風で飛んできたんだ。これが欲しいならあげるけど、代わりに僕の謎解いてくれる謎の交換条件。バニッシュバン。えー、古典的なパズルを紹介しよう。ルールは簡単である。次の条件を満たす玉ならどれを動かしてもよい。玉はすぐ隣の縦か横に別の玉があり、その一つ先に空きがある場合に移動できる。飛び越された玉は消える。最後に一つだけ玉を残す。さあやってみよう。斜めはできない馬飛びみたいなことですね、うん。馬飛びという表現があってんのか知らんけど。こんな感じでやると一発で答えちゃったよね<笑>一発で正解出しちゃったよね私,ない、うんまあ、私は正解を知ってるからねこれは、えー、ペグソリティアと呼ばれる古典パズルのアレンジであるペグとは杭のこともともとは、えー、玉ではなく穴の開いた盤に杭を刺して遊んだものであるということでペグソリティアでしたえー、それが答えなんでね。じゃあ、謎を解いてくれたお礼にこの紙切れあげる。この町にはね、昔もっといっぱい人がいたんだよ。でもみんなこの町を出て行っちゃった。だそうです。はい。お
女性。口の悪いやつな。街の外れに行っちゃダメよ。どういうことですかえー、お城へお宝を取りに行った人たちが行ってたの。街の外れのお城には吸血鬼が住んでるんだって。それってフェルーゼン家の吸血鬼のことですかそれ知ってるならわざわざ説明させないでよね。そんなに吸血鬼が怖いのならお城に十字架ぶち込んでやればいいのに。そしたらきっとイチコロよ。イチコロって。そうだ、さっきこんなか、えー、もの拾ったの。なんかの切れ端みたいだけどあんたたち何か知ってるああ、写真の切れ端。なんであんたのだったのじゃあほら、早く持ってってよ、こんなゴミ。うるせえ、ゴミ。<笑>ゴミ、ゴミ喧嘩が始まるという。ゴミ同士の喧嘩が始まりました。わしは骨董も好きだから、それと同じぐらい謎が好きでね。君たちも、わしの知ってる謎を教えてやろうと思うのだが、どうだ、興味あるかねぜひとも聞かせていただきたいものです。それでは、そこにある壺についての謎を教えてやろう。さあ、壺の謎。これはやったんやったっけな。これやったかもしれないな。壺の中には大きさも手触りも同じ石が101個入っている。白い石が50。えー、じゃあ黒い石も50。白い石が51。目隠しをして壺の中側から好きなだけ石を取り出してごらん。もし取り出した黒石と白石の数、えー、白石の数が同じだったら、取り出した石と同じ数の金貨をあげるよと。さて、ここで考えてほしい。何個取り出すのが一番得だろうかというところですね。つまり101個の石が入ってて、取り出した数が同じ黒と白が同じ数だっただそれと同じ分だけの金貨をあげるというところですから何を何個取れば一番得なのかというところを考える、まあ、要するに100個ですね100個を取って5050だったら金貨がもらえますよというところですねはい当然さ英国紳士としてはね正解100個を取り出して壺の中に1個だけ残すこの1個が白なら取り出した石は白黒50ずつになる2個だけ取り出して白黒1個ずつになる確率も同じ 50% ぐらいだがうまく成功した場合に得られる金貨の数が大違いであるということですねどの謎がやっててどの謎やってないかを見てないあったなそしてどの謎をやったかはもう俺は覚えていないという<笑>そんな話あまた落ちてるやんすぐ落ちてるやんもうすぐ写真の切れ端落ちとる残り5枚ローリーさん、えー、ここは誰もが夢見る理想郷黄金の町フォルセンスさアウトローなお前さんち、うん、たちを歓迎する意味で俺が謎でも出してやるよ広場にまつわる謎さこれもやった可能性があるな。これやってないか。やってないかもしれない。<笑>図のような円形の広場の中央に石像がある。石像部を除いたドーナツ型の広場に一本だけ線を引いて全く同じ形の二つに切り分けられるかい、えー、図に例として引いた線、点線では結局線が二本になっているから条件を満たさないんだよ。さて、どのように切り分ければいいのだろう。線を引いてみようということで、えー、要するに、石像部を除いた、ここを除いた、この部分ね。この部分。この、この部分を、一本だけ線を引いて、全く同じ形の二つに分けられるかいというところですね。全く同じ形うんこれ大体答えは覚えてんだけどこれあんまり意味がわからなかったよねこれ,<笑>これあんまり意味がわからなかったよこれ全部解いたんだけど、解いたんだけど、いまいち意味がわからなかった、まあ、一応ヒントだけ見ていきましょうか。えー、例の線では線が2本になる。1本というところが最大のヒントである。中心を通る直線ではないのだから、というところですね。直線じゃないのであれば曲線だよねというところですね。それが1本であればいいんじゃないかというところです。えー、さらにヒント。
中央を通る以外の直線ではどうやっても同じ形にはならない。ところで同じ大きさである必要はないことに気づいているかなというとですね。そうです。同じ大きさとは書いていないです。ただし、同じような、同じ図形を作れと。同じ形を2つ作れと。大きさではなかれな,なければ、大きさが同じでなければいけないというわけではないというところですね。はい。形さえ一緒であればいいと。円周方向に沿った線を引けば良いことに気づいているかなというところですね、えー。それで同じ形を作るにはどう切り分ければ良いのだろうというところなんですけど、これがね、3分の1サイズに作るのかな。これ判定がかなりシビアで、結構ほんまに3分の1じゃないとうまいこといかないですよ。しっかりと3分の1ぐらいサイズの丸で書かないといけない。こんな感じかなこれで多分正解やといきますさてこれでどうかなあいかないよ<笑>シビアないよここ,ここシビアないよここ3分の1じゃなかったっけ3分の2ぐらいやったっけなこれぐらいだと思うねさあ謎解きに移ろうちゃうなじゃあ2分の3かちゃう3分の2か3分の1じゃなく3分の2かむずくないそれさあ謎解きに移ろう違うなもうもう一個ぐらいもう一個点線一つ下ぐらいかな<笑>むちゃくちゃシビアなんやこれ四つ目ぐらい点線四つ目ぐらいからスタートしようかこれぐらいかなさあ謎解きに移ろううーんまあ追いかんな2本目ルク私の考えはこうだあいったわすごいシビアな,解けない,謎はないあんなもん点線1個分ぐらいのさやであれでもあかんのよ、えー、図のようにドーナツの幅を内側から3分の1のところで切り分ければ内と外で全く同じ形の相似形となるということですね。だそうです。はい。3分の1じゃないといけないと。えー、この町によそ者が流れてくることなんて珍しいことじゃないが、あんたらは金が目当てじゃなさそうだ。悪いことは言わないから町の外れの森には近づかないことだなと言われました。わかりました。今は行かないんです。そう、今は。ホテルの中にはなかったような気がすんねんなこれはやったもんだよな多分これやったもんだよバートンのやつはやったもんだよなんか今があるやりましたねこの問題えー、奇数やったらダメなったからこの二人が嘘だという話ルーク私の考えはこうだはいこれは覚えてますルークこれが答えさこれはやったのは覚えてるただ繰り返しプレイの時にやってないというだけですねこれもやったんじゃないかないやこれはまた調査、えー、調査はまだまだお忙しいようですねこの町は広いですからね欲しい情報を集めるのにも一苦労でございましょう息抜きにこんな謎でもいかがでしょうこれはやってないかもしれない覚えてないやったなこれこれやったわ<笑>これもやったわ。えー、1、2、3。5、3、4、5、6、7、8、9、10は一番高い。さてこれでどうかなはい、正解。やりましたね。当然さ、英国紳士としてはね。ちなみにちなみにこの回、この私がすっ飛ばした回、えー、っと、1、2、3、4、5、6。6人にハーブを振る舞ってるんですよね。<笑> 6人にハーブを振る舞ってるので、ちょっとまた後でハーブ振る舞いだけやっときましょうかね。えー、この街に来るためのルートは狭い峡谷を通ってくる山道の漏れんと一級港の鉄路のみ。
つまりモレントリー急行以外ではこの町にやってくることはできないということだな間違いないかあら疑り深いのねゲージさんこれでもこの町には長くいるのよこう見えても何年だったかしら分かった確かならいいんだ行くぞバートンあはいはいあら残念もう行っちゃうのうちの店で遊んでいけばいいのにうふせっかちな人ねそんな話をしているうちに写真を見っけましたさああと4枚というところですねさすがに謎場のとこにはないとの謎場でした女性持ってないかなキャハみんなあの城に近づくないって言ってるけどそんなの元から無理なのにねだって森に行くもんはいつだって閉じてるんだもんであの屋敷に行くには馬車に馬車に乗れという話ですね写真をゲットですさあ残り3枚までやってまいりましたさらにここに1枚あとはエグパートさん持ってないかなあ,あみんなに幸せを、えー、届ける郵便配達のエグバードだよエグバードさんはどうしてこんなところまで手紙を届きに来てるんですかそれはねこの町に住む人たちとロープストーンに住む人たちだけの秘密なんだ君たちには教えてあげられないよそんな謎があったんだそれは気になるねあと行ってないところで言うと記念館か記念館も行ってないしこの人もいじってないトーマスさんそうだ変な髪切りを拾ったんだよこれって何だろうな先生これはこれはあの写真の切れ端のようだねやっぱり街の中に散らばってるみたいですね少しでも集めることができれば何かわかるかもしれない探してみようそういうところであと2枚しかないんですけどねって<笑>待った待った誰もこの髪切れをやるなんて言ってないじゃないかそうだなこれが欲しいならこの謎を解いてみてくれよ2人目ですけどねこういう人こんなこと言うてきた人2人目ですけどライトをつけよう、えー、左上の例で A と B をつないで点灯するには板の裏側に点線のような配線が必要であるとさて図のように ABC3 つの接点があるとして ABACBC をつないでも常に点灯しているというどのような配線がされているだろう最も配線が少なくなるように線を引いてほしい点線部分はすでに配線されているというところでございまして、まあ、AB を図の例のこの AB をさせるには、まあ、それぞれをつなげば、えー、と光らせるよねというところじゃあこの場合はどうなんだというところですね A と C をつないでも A と B をつないでも、えー、B と C をつないでもどの場合でも常に点灯していればいいというところですねこれ私答えしてるんですぐ答えかけちゃうんですけども、えー、じゃあヒントを見ていきましょうか。AB、AC、BC をつないでも常に点灯している。ということはどの接点にも電気が通らないといけないような気がするか、プラスマイナスが正しくつながる必要もあって、非常にややこしいような気もする。もう一度条件を疑ってみよう。二つ目のヒント。まともな配線では実現できない。発想の転換をと。必要な配線は1本というところで1本というところですね。要するに常に点灯していればいいんだろうというところです。そこに注目をすれば答えはおのずと出てきます。正解は常にですからこうですね。もうつなぎようもないと。<笑>つないでなくてもついてればいいと。常にですからね。うん、A と B 接点をつなげてなくてもずっとついてればいいですからこうなると。さあ、謎解きに移ろう。いやらしい問題ですよこれも当然さ英国紳士としてはねはい、えー、電池と電気をつなげればよい問題文にあるというのに ABACBC をつないでも常に点灯しているのだからもちろんつないでいなくても点灯しているのであるということですねうんなかなかやるじゃないかまあ付き合ってくれた俺にこの切れ端は君たちにあるよとということでもらいました残り1枚となりましたね。というところであと1枚なんですけどこれ実はフェルゼン記念館には1個もないんですよ。うん、というところで、えー、残り1枚となったところで
先にハーブティータイムにしましょうかね。皆さんにハーブティーを振る舞っていきましょう。まずはこのトーマスくん。トーマスくんにハーブティーを振る舞いたいので、まあ、ここら辺移動してる間にいつの間にか大汗かき出しますんで、大汗かき出したらハーブティーをあげましょう。<笑>大汗かくのを待ちましょう。おい、大汗かけーっつって。おいお前大汗かけーっつって待ちましょうこうやって移動してるうちにいつの間にか大汗をかきますんでなかなかかかんないですねトーマスくんトーマスくんなかなか焦らないとお焦らないね君は焦らないね全く焦らない、ね、逆から行ってみようか逆から攻めてみようトーマスくん逆から攻めてみよう焦らないね君は本当に少し焦りなさいよ、ほんと。<笑>全然焦らない。<笑>ハーブっていらんのか、お前。飲まないの、いらないの。欲しいんじゃないのでこっちが大汗かき出したよ。この子誰ライラさん。ライラさんも、ライラさんもあげてますね。ライラさんもあげてますんで。もうついていきましょう。誰が助けてどうしたんですか足が震えてるようですか私ってすごい冷え性なのさっきから足が冷えすぎちゃって歩けないのよ。ええー、大変じゃないですかハーブティーはいかがですかつというところで。冷え性な人にあげるお茶、えー。これがですね、ホットパッセというやつですね。ホットパッセは、えー、レモンリーフと幸福の四つ葉とダンデリオンで作れるというところで。レモンリーフ、幸福の四つ葉、ダンデリオン。これを混ぜ合わせることでできるやつ。はい。これがダンデリオンですね。あ、ホットパスですね。えー、体が温まるお茶だね。苦くて飲みにくいですね。僕苦手です。それも体にいい証拠で、ようやくは口に逃がして言うだろう。ほんとだ。少し体が軽くなった気がします。ブラシーボ効果。粗品みたいなこと言ってますけど<咳>これで OK ですねはいライラはすくわれ,救われましたキャハありがとうなんだか暖かくなってきたわ近い泣いたようですねどうです歩けますかやだ足が動かないハブティーが効かなかったようですねキャハ違うの今度は足がすくんじゃって今あ,たあなたたちの後ろ誰か通らなかったい,いえ気づきませんでしたがキャハごめん気にしないで。多分私の勘違いよね。この町じゃよくあることなの。とにかく助かったわ。ありがとう。幽霊を見たみたいです。<咳>ちゃうね。トーマス君にあげたいんよ。トーマス君にあげたいんよ。焦りなさい、あなた、本当に。トーマス君。なんか持ってんの、君。焦れよ。もっと焦るよ。焦燥感を持ちなさいよ、あなた、本当に。ああ、やっと焦り出した。<笑>やっと焦り出した。もう、こっちが焦るほんまに。ほんまやで、こっちが。こっちがやで、本当に。どうかしたのかいいや、ちょっと嫌なことを思い出しちゃったんだ。いや、ハーブティーでもどうですか気分が落ち着くかもしれませんよ。あ,ありがたいね。でも、俺ってこう見えて結構味にはうるさいんだ。なんたって舌が大人だからね。それでは、大人の味に挑戦してみましょう。というところで、えー、大人の味を振る舞ってみましょう。ビターカラメルというものをあげるみたいです、えー。フェアリードロップとみかんもどきとダンデリオンを調合したもの。フェアリードロップとみかんもどきとダンデリオン。甘さと苦さとなんだ柑橘の匂いみたいなやつこれですねビターカラメル素晴らしいブレンドだこの深みのある味わいたまらないねそうですか僕にはよくわかりませんあールークには早すぎたかな苦いだけで飲みにくい,飲みにくいですよつって言うてますが、えー、このトーマスくんにはこれをあげます<音声>デリシャス心にしみる味だトーマスは救われたような気持ちになった。えー、意外としっかりした味のハーブティーじゃないか。これなら僕も満足さ
。せっかくだから君たちに教えてあげるけど、この町で悪魔だの何だのの話題は出さない方がいいよ。町に呪いがかかったって噂が流れて以来、みんなピリピリしてるからね。っていう話でございました。ということで、えー、と、これでトーマス君と、えー、ライラさん。はい、この二人は行きました。あとはジョアン、ジョアン、マリナ、ナイル、ラネットという。この4人ですね。あ、この人や。この人、ラーネットさんや。1、2、3、4何を数えているのですかやだね。またシワが増えたよ。気になってつい数えちゃうのさ。私ももう自分で思うほどには若くないってことなのかね。そんなことはありませんよ。でも確実に増えてんだよ。あの日、目が覚めておばあさんになってたら、じゃあある日、目が覚めておばあさんになってたらどうしようかね。そんなに心配なら美容にいいお茶でもどうですかと。お、飲んでけ飲んでけ。ってことで、えー、ラネットさんには、えー、ラネットさんは、ほつれ四つ葉、ほつれ四つ葉という、えー、ものを振る舞います。みかんもどき、夢みそ、幸福の四つ葉。みかんもどき、夢みそ、幸福の四つ葉。このようですね、酸っぱいまろやか、渋いを混ぜ合わせたもの。はい、完成。わあ、いい香りですね。香りを嗅ぐだけで心が落ち着いてくるね。なんだか眠くなってきました。だからこのお茶にはリラックス効果があるようだ。私も眠くなってきたよ。ということで、ほつれ四つ葉を振る舞ってみます。はい、ラデットさんも完了ですね。あ、美味しい。これで何本シワが消えたかね。あまり気にしすぎても良くないと思うのですが。なんだか最近自分がずいぶん年を取ったように感じるんだよ。見た目にはまだこんなにピチピチなんだけどね。とか何とか言っておりますけど、わーわーわーわーと。<笑>わーわーわーわー言うておりますけどね、つって。さあ、あと3人ですね。ジョアンさん、マリナさん、ナイルさん。あ、この人か。この人、ナイルさん。この人も振る舞ってますんで、汗かいてもらいましょう。で、この子もジョアンさんね。この子にも振る舞いますんで、この前後を行き来しましょうか。いつかどっちかが焦るでしょう。ちょ全然この2人が全然焦り出さないんで、<笑> 2人が全然焦り出さないんで、ちょっと話を先に進みましょうか。残りの写真1枚見つけちゃいましょう。えー、よう、お前さんたち何を探してんだい破れた写真の切れ味を探してるのですが見かけませんでしたかあん変なものを探してんだな。さっき森の入り口の方に紙切れが飛ばされてったのを見た気がするか。それにしても今日はよくよそ者に会う日だぜ。さっきも女の子はフェルーゼンの屋敷の生き方を聞いてきたぜ。女の子あれはどっかいいとこのお嬢さんって感じだったな。お前さんたちの連れじゃなかったのか。カティアさんのことでしょうか。おそらくそうだのね。カティアさんはフェルーゼン家の遺産が目当てでこの町に来たんですかねあまりそうは見えなかったがどういうことだろうねルーク、写真の切れ端の最後の一枚は森の近くにあるようだ。森の入り口行ってみよう。ということで、ラスト一枚はそこにあるというところですね。ラスト一枚のトリガーはこの子にあったというところで、この人に話しかければ全てが見つかるというところだったんですね。マダムが焦ってるけど、マダムは何が欲しいんだろうプライベートブルー。プライベートブルーは今作れないですね。はい、マダムは無視。<笑>マダム無視。いや、ちょっとあなたたち焦りなさいよ。マダムは焦らなくていいんだよ、むしろ。君たちが焦ってほしいんだよね。うーん。あ,あ、行った行った。やっとジョアンさんが。ジョアンさん。何か甘いものを持ってないかと。ハーブティー。そうだね、つって。ハーブティーだね、つって。たっぷり甘いお茶。というところで、えー、ジョアンさんが欲しいのはエンジェルドロップという。飲み物ですね、えー。レモンリーフにフェアリードロップにフェアリードロップを混ぜたもの。レモンリーフにフェアリードロップと。フェアリードロップ2個重ねです
はいできました先生このチャーシュー甘くて美味しいですわ女性にも好まれそうな味だねしかし私には少し甘すぎるかな僕はこれなら何杯でも飲めますよルークは甘党なんだねということで、えー、このお茶を振る舞えばいいとはいよかったですねえー、あんたたち結構やるじゃんとりあえずありがとうママに甘いもの禁止されてたからご無沙汰だったのよねというお話でございましたあよちょうどいいタイミングで焦ってる<笑>いいやんいいやんすごいペースいいやん僕み,ばみかんもどきが好きなんだでも普通に食べるのじゃ飽きちゃったな何か新しい味わい方ってないかなではハーブティーにしてみるのはどうかねと、えー、お茶って飲みすぎると眠,眠れなくなっちゃうんでしょそんなもん飲んでも大丈夫なのああ大丈夫さぐっすり眠れそうなハーブも入れておくからねというところで、えー、この子が飲みたいやつは、えー、ナイルさんナイルさんはですねほつれ四つ葉ほつれ四つ葉でいいみたいですデリシャースえー、わーいい匂いのお茶だね。なんだかほっとするよ。気に入ってもらえたようだね。俺にいいことを教えてあげる。森は怖いから近づくなって言われてるけど、怖くないって思ったら何にも怖,く怖いものなんか見ないんだよ。みんなが怖がってるから怖いのが見えちゃうんだよ。というお話でございました。すごい精神論を語る子だね。さあ、そして、えー、ここの女性が、えー、大汗かいてますけれども、イリーナさんかなイリーナさんが大汗かいてるんですけどこれ私次のセーブデータにはこれクリアしてないので<笑>ちょっと上げないでおこうかなあの女性はエンジェルドロップが欲しいみたいなんですけどもちょっと今は上げないでいきましょう次のセーブデータになった時にやってみましょうでこの女性やこの女性が最後まだやってない人ですうん、次回のセーブデータではこの人はあげちゃってるのでフィオナさんだったっけなフィオナさんじゃないなフィオナさんじゃないこのここじゃないよ一方その頃そうなんや彼はこの町によく来るのかねああ何しろ彼ならお互いモネットリキューコに乗り放題なんたって社長だからなあと社長の服を着た変なやついつも連れてたな怒鳴られていつもペコペコ謝っててなんだか古文って感じだったななんか大事なものを探してるみたいだったけどあれだけのお金持ちでもそこまで欲しいものがあるのかねうんどいつもこいつもなぜ悪魔の箱を欲しがる一体何なんだ警部本部からの連絡でありますアルバイのアリバイの裏が取れましたそうか裏が取れたかでかしたぞクククガーこれで犯人は特定できたバートン容疑者をホテルに集めるのだえなぜです犯人が分かったのならすぐに捕まえに行けばいいのではバーンバカモンお前は何も分かっとらんな。刑事の醍醐味は大勢の前で犯人を指摘することだろうか。これをやるために張り切って調査をしてきたのだ。さっさと人を集めるんだ。あ、はい。という謎のプライドのためにみんな呼び集められちゃいますけどもね。はい。この子ですね。この子に最後、振る舞えば、セーブデータの整合性は取れると思います。えー、ということで、マリナちゃん。えー、西道理。ホットパッセをあげればいいというところなんでホットパッセ振る舞いましょうはいよかったですありがとうなんだか体がポカポカしてきた最近お父さんがおじいちゃんみたいに見える時があるの頭をニンニクの匂いにやられちゃったのかしらということでしたそれで、えー、森の入り口のところにあるこれを手に入れましょう気持ち悪い場所ですね。門の向こうにあのお屋敷があるんでしょうか。どうやらそのようだ。こんな不気味な森の奥に住んでるなんて、吸血鬼と間違えられても仕方ないですよ。ああ、ルークは怖がりだね。おや、柵に何か引っかかってるぞ。あ、ほんとだ。最後の写真の切れ端です。オッケー、全部揃いました。写真を合わせるという謎がやってきました。さあ、これをもうとりあえず組み合わせればいいというところで、向きを変えながら進めていきましょう。これはもうただひたすら、なんとかやっていくしかないんです。結局はそれなんです。いかに精神的にやっていくかですよ。よ
Voilà. On va voir. Hum. Oula. Hum. Oh. 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 できた、これださあ、どうでしょうよーし、完成ですこれくらい、楽勝です世界、これは何の模様だろうかできました先生、これはやはり思っていた通りだもしかしたらこれは悪魔の箱の写真なのかもしれないこの文章、本の表紙についていたものや、噴水前のレリーフと同じものですね。そのようだね。悪魔をイメージしているのだろう。この箱を開けて博士は死んでしまったんでしょうか。そうかもしれない。しかし、実物を見てみないことには何とも言えないね。この写真を手がかりにもう一度町の人たちの話を聞いてみよう。そうですね。これさえあれば何かわかるかも。ああ。風で飛んでいくんじゃないかというとこですね。飛ばされました。これじゃまるでカエルの紋章ですよ。真ん中の羊部分が取られちゃって。ひとまずこれ以上飛ばされないように写真をくっつけておこう。写真の謎、解明です。えー、破かれた写真。写真に写っていたのは悪魔の箱だった。大きくヤギの紋章がかたどられた、その不気味な姿はまさに悪魔の名にふさわしいというお話でございました。さらにもう一個、謎が出てきました。ヤギの紋章。えー、悪魔の箱にかたどられた大きなヤギの紋章同様の紋章がフォルセンスの町の一部にも見られるこの町と悪魔の箱にはどのような関係があるのだろうということでございました町で聞き込みをすることにしましたレイトン殿おやどうしたのですかパートンさんチェルミー警部がシュレーダー博士殺,人殺害の犯人を見つけたのであります。だからすぐにホテルに人を集めるように言われたのであります。わかりました。ルークホテルへ戻ろう。戻ります。聞き込みをするつもりがホテルに戻ることになりました。第6章、富士のバンパイア、アンソニー。<笑>ウルルン滞在期でもやっとんかっていうねそんなお話でございますがどんどん行きましょうホテルに戻ります来たかねレイトン君これでシュレーダー博士殺しの容疑者は全て揃あ集まったというわけだー数日前ロンドンで考古学者のアンドリュース・レーダーが何者かに殺害されたそしてここに集まった君たちがその容疑者だうん、くだらんなぜ私がそんな見ず知らずの相手を殺さなければならんのだねわからないのかここにいる容疑者はみんな悪魔の箱を追っているものばかりだ。君たちの中にシュレーダー博士を殺害した犯人がいるのは間違いない。それはそれは警部殿が、えー、犯人を探し出したというわけか。それで何がわかったのかね、えー、レイトン君見ていたまえ。これがスコットランドいう、えー、論理を駆使した推理だ。だそうです。聞いてみましょう。シュレーダー博士の部屋に残された証拠の数から、えー、品々から私たちはこの町の存在を知ってここへやってきたシュレーダー博士は死の数日前悪魔の箱について調査するためこの町に訪れていたようだおそらく犯人はこの町で箱を持って聞き込みをしている博士の姿を見ていたのだろうそして悪魔の箱を奪うためロンドンへ向かいあの部屋で博士を殺害したのだおお素晴らしい推理だなそれで犯人は誰なのかねつまり犯人は以前からこの町を出入りしており、ロンドンとこの町を自由に行き来できたということになる。それができるのはモレントリッキュー校の関係者だけ。パッポラッチ氏は事件当日、ロンドンで商談をしていたというアリバイを確認した。え、それじゃあ、つまりシュレーダー博士を殺した犯人はお前だ、サム。な、なんだってパッポラッチ氏の命令でお前が悪魔の箱を探していたことは知っている。古希使われることに嫌気がさしたお前は何か仕返しはできないかと考えた。パッポラッチ氏が必死で探している悪魔の箱を,箱を見つけ出し、手に入れて自分のものにしたに違いない。なんだと本当なのかサム。あんためちゃくちゃだ。うぬぬ、あれだけ探して見つからなかったのはお前が隠していたからだったのか。俺がそんなことするはずないだろ。なあ、おじさん、信じてくれよ。
続きは後で詳しく聞いてやるさあついてくるんだ車掌さんが犯人だったなんてきちっとも気づき,、えー、気,がつ気づきませんでしたでも悪い人が捕まってよかったわ先生本当に車掌さんがは、えー、博士を殺したんでしょうかうん残された手がかりは博士の部屋に落ちていたこの写真だけだがこれが悪魔の箱ですかなんだか可愛いヤギの紋章ですねアロマえそうかそうだったのか分かったよアロマ君のおかげで謎は解けたえ本当ですか先生あ離せよ俺が何をしたんだよもううるさいさあ来るんだ<笑>待ってくださいチェルミー警部我々は大きな勘違いをしていたようですなんだとえ先生いいですか悪魔の箱を見た者は誰もいません手がかりはこの継ぎはぎの写真のみ一体何が言いたい悪魔の箱がどんなものかを知っているのはこの事件の容疑者すなわち悪魔の箱を持ち去った人物だけなのですだからそれがこいつだえああ、俺は何もやってない話してくれよもうもうおとなしくしろえええええええええええええええええええええええええええええええええええええばえええええええええええええええまだわかりませんかもしこの中に犯人がいるとすればそれはこの中で唯一本物の悪魔の箱を見たことがある人物、うんうん、それはあなただえー、先生おおおおこれを見てくださいそれはそうですもともとは警部が持っていた証拠品の写真ですここに写っているのは間違いなく悪魔の箱でしょうこれが悪魔の箱だというのかんなんだこの変なカエルの模様はあ、先生そう、ルークもう君にも分かっただろうチェルミケブ悪魔の箱の模様はカエルではなくヤギなのですヤギこれはどう見てもカエルだがええヤギの目に当たる部分が欠けているため不思議とカエルに見えてしまうのですこの状態でこれが何かと聞かれれば警部同様ほとんどの人はカエルと答えるでしょうしかしアロマ君はこれを見て、可愛いヤギの紋章だと言った。<笑>もうお分かりですね。この紋章がヤギに見える人物。それは、本物の悪魔の箱を見たことがある人物なのです。<笑>あなたは一体誰なのですか<笑><笑>やるまでいた。またしても私の正体を暴くとはやっぱこいつやないかお前はこのまま悪魔の箱の謎を解き財宝を手に入れる予定だったがバレてしまっては仕方ない。悪魔の箱を持ち,逃げ出し、えー、持ち逃げしたのはお前だなうんあの大湯ぼれがうたた寝してる隙に預かってやっただけだ大湯ぼれのくせに床で寝るなんて風にでもなったらどうする全く手のかかる大湯ぼれだう,うたた寝あれでもドンポールがアロマさんに化けてたのなら本物のアロマさんは
あの子もせなら今どころはドロップストーンの牛小屋で牛どもと遊んでるだろうよ。入れ替わったことにも気づかず、のうのうとアホ面さらしていたは自分たちを恨むことだな。うん、まあ、それはいい。えー、それはまあいい。町で情報を集めたおかげで、この町の正、えー、この箱の正体にも近づけた。あとはこの箱を持っていけば。ドンポール。詳しい話を聞かせてほしいものだな。私に同行してもらおうかおとなしくしろ。ふう、捕まえたぞ。うわー、しまった。うん。私の体術は侮りでないぞ。何ああ、お前たちのような無能に誰が捕まるか。じゃあな、バカ警部。がー、さらば誰いとん。逃がす。<笑>取り逃がす。レイトンは腕を組んで見ていただけ。待て、ドンポール。はあ、待ってください、警部。言っちゃいましたね。まさか彼女に化けていたとはね。私も驚いたよ。本物のアロマさんは大丈夫かな帰りに迎えに行きましょうね、博士、えー、先生。ああ、そうだね。それにしても、あの様子じゃ、シュレーダー博士を殺したのはドンポールじゃないみたいですね。一体真犯人はどこに行ってしまったんでしょう。ルーク、これは私の憶測だが、博士を死に追いやったのは何か、えー、別の何かが原因だと思うんだ。そしておそらく、その鍵は悪魔の箱に。でも悪魔の子はドンポールが持って行っちゃったんじゃ。ああ。ある。すぐある。<笑>これは、チェルミケーブに追いかけられて落としちゃったんですね。これが悪魔の箱か。それが悪魔の箱。その中に遺産の秘密が。えレイト君、その、すぐにその箱をこちらへよこしたまえ。私は、あのフェルーゼン家の血筋、領主の息子だぞ。その箱を持つ権利は私にあるはずだ。えー、じゃあこの箱はそうだ悪魔の箱にはフェルーゼン家の遺産の秘密が隠されているつまりその箱の相続権はフェルーゼン家の後,続者であ、えー、後継者であるわしにあるはずだうんしかしこれは何を言ってんですかパッポラチさんあなたにはその箱を持っている権利なんてありなんかないはずですよとなんだお前は関係のないやつが口出しをするないいえ、傷手になりませんね。この町にはすでに新しい漁師さんがいるんです。その箱に相続権があるというのなら、今の漁師さんに渡すのが筋ってものですよ。それにあなたは自分でこの町を出て行ったそうじゃないですか。そんな人に今更権利を主張してほしくありませんよ。な、なんだとそれが本当だとしたらこの箱をお渡しするわけにはいきませんね。おじさんもうやめようぜ。俺はもう疑われるのはコリコリだよ。さあもうお前、私が雇ってやった恩を忘れたのか。もうどうでもいいよ。もともと車掌になりたかな,なりたいわけじゃなかったし。おじさんにこき疲れるのももうコリコリだぜ。俺は世界に名をとどろかすロック侵害になるんだ。イエーイ。さ、サムクーパプラシさん、残念ながらこの箱をあなたにお渡しするわけにはいかないようですね。うん、勝手にしろ。みんなその箱に呪われてしまえ。箱の行方、判明しました。えー、箱を持ち去った犯人はレイトンをライバル視する天才科学者ドンポールだった。うんまあ、天才かどうか怪しいけど。悪魔の箱を持ったままアロマになりすまし、レイトンたちが謎の箱の,、えー、箱の謎を解くのを回っていたようだ。さらに、パッポラッチの探し物の謎。えー、パッポラッチは悪魔の箱にフェルーゼン家の遺産の手がかりがあると思っていたようだ。えー、自分は領主の血筋だと主張するパッポラッチだったがそれに対する周囲の反応は冷たいものだったということですねドンポールは博士を殺した犯人じゃなかったんですねやっぱり博士は悪魔の箱を開けて死んでしまったんでしょうか彼が部屋を訪れた時にはすでに博士は倒れていたようだもしかするとあの噂でああの噂は本当でこの箱の中に博士の死因となったものが隠されているかもしれないだからそれは開けてみないことにはわからない。先生、それじゃ、悪魔の箱を開けてみるんだ。待ってください。え、カティアさんその箱を私に譲っていただけませんかどういうことです詳しく教えてもらえませんか理由は言えません。けれど私はその箱をある人に届けなければならないのです。ある人に届ける。そうすればその箱の呪いはきっと解けることでしょう。呪いは消え、すべてが終わる。そうすればあの人は、一体何のことを言ってるのですか
。大変だ。またあの城に人が連れ去られたぞ。城に連れ去られた者は、富士のヴァンパイアに命を奪われるんだ。じゃあ、魂を奪われるんだ。あいついいやつだったのに。うん、なんてことだ。まさか、そんな。あ、カティアさん。なんか慌てて行っちゃいましたね。ヴァンパイアの話で怖くなっちゃったんですかね。でも、カティアさんは一体何のことを言ってたのでしょうか。さあ、わからない。でもルークこの悪魔の箱には私たちの想像を超える秘密があるようだねそれを解明する方法は目の前にあるルーク少し危険だけどこの謎を解く最短の方法を試してみるしかないようだはい先生ルークここではまずい奥の部屋に移動して慎重に悪魔の箱を開けてみることにしよう開けちゃいます<笑>むちゃくちゃやましい声して開けちゃいますじゃあ奥の部屋へ先生いよいよですねああルーグそれに僕たち生きてますやっぱり思った通りだえ先生うわ3つも怒られるでも何個か怒られた気がするな確か前回やってた時もルークもう一度街で情報を集めてみよう確かめたいことがあるんだ一体何を確かめたいんでしょうかもう一度情報を集めることになりましたというところで、えー、と前回は終わりましたので、えー、そろそろここで終わりたいと思います。ということでちょっと、えー、長くなりましたけど、新種スペシャル的な感覚で1時間ぐらいになりますけれども、えー、こんな感じでやってみました。次回は元のセーブデータに戻りますんで、えー、もうちょっと謎が解いてるし、えー、ピカラットももっと溜まってるし、ひらめき声ももうちょい持ってるし、プレイ時間はもうちょい長いしっていうところですね。ね、で再開していきますんで、えー、次回この続きをお楽しみに来週木曜日にお会いいたしましょう。えっと、ゲームインズボックス今週はここまでです。ご視聴ありがとうございました。